Hola, muy buenas. Bienvenidos de nuevo a Stitch Coach. Hoy vamos a hablar de I Don't Need Deep King o I Don't Need Deep King. A ver, es un tomo que es el último tomo en renovarse de los que teníamos de primera edición. Eh, Norgrest, pues hace poco fue renovado, creo todos esos tomos de primera edición. Y eh, Hijas de Kane, pues se renovó el año pasado y bueno, parece que se va a renovar ahora en breve de nuevo. Entonces este, este tomo venía desde primera edición. Ha tenido sí sus actualizaciones, pues por ejemplo en el Broken Realms, en uno de ellos eh, se han actualizado reglas, el, pues el Leviadón, por ejemplo, se esos rasgos que tenía. De, y bueno, también alguna cosa como por ejemplo los alopexes que fueron, cambiar, o fueron cambiados, han vuelto a ser cambiados ahora, pero bueno, esto pues ya es una, como una preview del nuevo libro que viene ahora de, de Idones, entonces, pues bueno, esto es un poco... Ya que van a cambiar el libro, porque se va a salir tomo nuevo ahora en breve, pues vamos a, a comentar cómo les ha ido un poco. Entonces, bueno, decíamos que era un, era un battle tomo antiguo. A pesar de ser antiguo, pues en segunda edición eh, se ha convertido en, ha llegado un momento que se ha convertido en un ejército antimeta y muy útil, porque los ejércitos de disparo están obligados a disparar a la unidad más cercana, con lo cual, pues hacía que realmente fuera un buen ejército antimeta. O sea, esas listas de Cardan, por ejemplo, tenían muy complicado eh, luchar contra, contra ellos directamente. Tenían que disparar más cercano, no era nada fácil. Bueno, en general lo que es el disparo, ejércitos de disparo, salvo que fueran a mortales, tenían muchas dificultades. ¿Y qué es lo que se jugaba? Pues se jugaban principalmente anguilas. Anguilas de, de ataque, anguilas de defensa. Se jugaba también normalmente Leviadón. Y bueno, se hacía ahí como, un, como si fuera un castillo, ¿no? Llegamos, eh, era llegar a turno 3, intentar mantener vivo a Volturnos. Y a partir de ahí, pues con Volturnos, daba esos, ese, esos tres ataques, o depende de los puntos de mando que tuviéramos, pero normalmente unos tres ataques, dos o tres ataques adicionales a tres unidades. Y entonces ahí, pues sí, eh, se empezaba ya lo que era la fiesta. A veces había que hacerlo antes, porque no daba tiempo a esperar tanto. Y aquí es donde vemos ya reglas antiguas, como por ejemplo el Tidecaster pues eh, tiene que ser general para poder utilizar su habilidad. Eh, hay otros que también, si no son general, no pueden utilizar ciertas habilidades. Entonces el Batetón veíamos que tenía ciertas deficiencias. Y bueno, ha sobrevivido bastante bien. El Broken Realms le, les ha mejorado un poco. La Tortuga, por ejemplo, el Leviadón, se lo ha mejorado. Pues los Alopexes no podían tener eh, cobertura porque era un monstruo. Le quitaron la clave monstruo. Pues, eh, de repente empezaron a tener también cobertura. Aparte, la protección de Leviadón. Entonces, es decir... Conseguían ya una defensa que antes no tenían. Se empezaron a ver las listas con alopexes, como en esas listas de disparo, que te disparaban y luego te cargaban y te hacían más daño. Y bueno, eso fue un poco lo que es el final de tercera. De, de, de segunda, perdón. Se veía también, sobre todo, que no, no lo he comentado, pero el Soul Scryer, los combos así bastante habituales, eh, o era llevar anguilas, dos o tres anguilas de. O sea, tres anguilas de defensa para hacer con eso castillo. O si no, también eh, se veían, eh, bueno, incluso en combinación, se veían pues eh, anguilas de ataque. Una unidad o dos unidades de seis de ataque, porque antes la coherencia, como iba, era distinta, se podían poner de tal forma que quedaban como estiradas. Y se podía hacer que esas que dos unidades pues, salían por un borde con un solo scryer y cargaran con un 3 más, o sea, con más 3 a la carga. Entonces, podías cargar con dos unidades relativamente fácil. Ahora es bastante fácil conseguir esas cargas con ese más 3. Más podía repetir una de las tiradas, una de las cargas fallidas, etc. Eh, ahora, bueno, incluso las dos de aquella. Ahora, en tercera edición, eso ha cambiado. Por una parte, la coherencia ha fastidiado bastante lo que sea esas formaciones de 6 anguilas. No es fácil colarlas todas, por lo tanto, se si has empezado a ver menos, hay que manejarlas un poco distinto. Eh, si vas con solo Scryer para salir con dos unidades, ya no puedes, por el tema de la coherencia no te da para hacer ese, ese despliegue, o es muy complicado. Si, si da, es muy complicado hacerlo, entonces ya no renta tanto. Se empezó a ver eh, opciones más baratas, metiendo, por ejemplo, con Thralls, eh, es decir, ya, ya sin volturnos. E incluso algunas con el Alkelian King para abaratar, ya que Volturnos, como solo puede dar un ataque adicional a tres unidades, ya no puede dar dos o tres en ronda 3 ahí para, para maximizar ese daño. Pues entonces eh, lo que se hacía era cambiar. Se metía pues a un Tidecaster o cosas así, ya, ya, ya cambiaba la cosa. Se metía algunos River, los Rivers más, más que nada se metían porque eran relativamente baratos, un poquito de disparo y, 
Y bueno, básicamente para tener los objetivos. Y luego se empezó a ver también, bueno, no sé si continuó, por así decirlo, viendo listas de disparo con, con salopexes y así. El leviadón siempre se vio y el eidolón en tercera, el eidolón se empezó a ver. Antes quizás no se veía demasiado, pero ahora sí que se vio potenciado. Entonces, ¿qué, ¿cómo está ahora mismo? Pues bueno, eh, es un ejército que no se ve demasiado. Como os decía, hubo ahí ciertos nerfs indirectos que le vinieron. Eso fue un ejército también que no tenía... Es decir, en ronda 3, obviamente, como pega al principio, hacía mucho daño, sobre todo porque el rival no podía tirar las habilidades, ya que iba antes, eh, lo que se, antes el pagar al inicio y todo. Entonces, salvo que fuera el turno del rival, no podía tirar ninguna habilidad y, claro, machacaba ahí. Ahora en tercera edición, las habilidades de principio, por ejemplo, una muerte guard se daría a repetir para salvar cuando antes no podía. O un barco caladron te dispara las bombas al inicio de la fase y antes no podía. Entonces, eh, esos nerfs más la defensa total, que Edonece hace, no, no tiene un daño ahí que sea brutal, pero bueno, tiene un cierto daño ahí concentrado. Y bueno, le ha pasado, ha pasado el momento de que el rival se da más uno a salvar que antes no tenía y eso hace que merme el daño y Donetsk necesita matar, reventar y luego ir a por otra unidad para seguir avanzando tiene que aprovechar esa movilidad, no puede estar estancado luchando ahí eternamente si no, se le va, el ejército normalmente con pocos cuerpos entonces pues eh, este, este aumento de defensa, la falta de mortales ha hecho que realmente pues estas listas con anguilas así que realmente no, no estén funcionando tan bien como funcionaban antes hay algo menos de disparo, pero el disparo que hay son mortales, por tanto tampoco eh, le vale de, de mucho tener esas anguilas defensivas. Y por lo general, eh, el meta podemos decir que pueden hacer cosas, pero ya no son, o no son ese ejército anti-meta que, que eran antes. Entonces, eh, bueno, ahora ya sabéis que va a salir un Battletoad nuevo, ya en breve. Y con este Battletoad nuevo, pues nada, tendrán ahí ciertos cambios. Ciertas cosas, habilidades nuevas que tendrán. Los, algunos perfiles ya los tenemos, ya nos los han brindado. Y nada, veremos a ver estos nuevos. Aparte de los nuevos perfiles, son interesantes porque potencian a los solo lo que es en, en el disparo. Ese de daño en vez de 1, un de 3. Pues nada, veremos eh, qué es lo que nos proporciona. Pues bueno, el, el héroe nuevo, pues bueno, está, tiene ahí su función. Pero bueno, faltan cosas por ver. Los Thralls, por ejemplo. Se ven ahí un pequeño cambio, que es una tontería como el alcance, por ejemplo, pero está muy bien. Y bueno, veremos que, que son estas cosas que nos traen. Por ejemplo, los Thralls, perdón, lo digo, los Rivers, les ha cambiado mucho el perfil. Ahora tiene un perfil, pues bueno, decente. Antes era realmente una porquería. Ahora tiene un perfil, pues bastante decente. Pero claro, también les ha subido bastante lo que es el, el coste. Entonces, eh, claro, a, a lo mejor antes querías meterlos simplemente por rellenar, aunque sabías que eran malos, pero por rellenar. Y ahora realmente ya no puedes hacerlos por rellenar. Si los, tienes que, si los metes es realmente porque quieres usarlos. Quieres, quieres que tengan ese daño, esa distancia. Entonces, pues bueno, eh, nos queda nada poco ya, relativamente poco para que salga el tomo. Veremos a ver qué mejoras trae y qué cambios. Porque recordad que es un, es un libro de primera edición. No ha tenido libro en segunda edición y ya directamente lo tiene ahora en tercera edición. Veremos qué, qué traen, qué cosas cambian. Y nada, eh, mucho ojo. Porque, por ejemplo, Fire Slayers también está en una misma situación con este cambio. Pero, sin embargo, ahí las reglas, por lo visto, ya las primeras reglas que hemos visto no parecen demasiado buenas. Por lo tanto, vamos a esperarnos al Battleton. En el caso de, de Idonet, pues bueno, ya es un poco distinto. Las reglas parecen bastante mejores, como que fueron a bien. Veremos si ahora sus facciones, facciones, pues son... A ver qué, qué es lo que nos traen y veremos los cambios. Porque ya os digo que la forma de jugar puede cambiar bastante. Hay otros héroes ahí en el Battleton... Lo de los priest y todo estos que realmente no se usan nada, es que no se usan nada y eso, quita, cambiarán cosas como eso, que no, que, no te, que no tengas que ser general para utilizar alguna habilidad y cosas así los idolón se utiliza, se utiliza solo uno el, el de ataque, el, el mago no se utiliza nunca, entonces bueno, veremos un poco a ver qué, qué es lo que hacen con todas estas miniaturas, sobre todo con los héroes y veremos si, si realmente se pueden hacer listas que no sean solo anguilas, porque las anguilas siempre han sido las mejores, por eso se usaban, hasta que bueno, luego cambió y se veían como los, que los alopexes, se podían hacer listas con alopexes y así que eran bastante buenos, pero bueno, no creo que deberían intentar conseguir un equilibrio, que es difícil, entiendo que es difícil, 
pero intentar que se puedan utilizar la, las, dos, eh, las dos herramientas. Veremos cómo quedan y veremos los cambios. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima.